ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ചിലകാല പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അറബികളിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും റസൂർദാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും വിശിഷ്യ കേരളത്തിലും കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥവും മറ്റും ധാരാളം വന്നിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികളായിട്ടുള്ള അറബികൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിലായിരുന്ന ഇന്ന് സിലോണിൽപ്പെട്ട ആദം മല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങി എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ആദം മല സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ അന്നത്തെ രാജാവായിരുന്ന ബാണപ്പെരുമാൾ ചെരമാൻ എന്ന് ആ ഭരണാധികാരികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പേരാണ് ബാണപ്പെരുമാൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്നും മക്കയിൽ അന്ന് പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചന്ദ്രനെ ഇരു പിളർപ്പായി അമാനുഷിക കഴിവ് പ്രവാചകത്വത്തിന് തെളിവായി കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു സംഭവം നടന്നിരുന്നു അത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു ഈ രാജാവ് രാജാവ് മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഭാഗത്തായി നിന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അറബികൾ ആ സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു അത് മക്കയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ കാണിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ആദം മല സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതുവഴി വരണം ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നു എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെയാണ് അറബികളുടെ കൂടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും കപ്പലിൽ കയറി സൊഹാബികളുടെ കൂടെ മക്കയിലെത്തുകയും ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പതിനേഴ് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചു പേര് താജുദ്ദീൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും പതിനേഴ് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പലഹാരം കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നെന്നും അത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തൻ്റെ അനുചരന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ രോഗം ബാധിക്കുകയും അങ്ങനെ കപ്പൽ ഈ ഒമാനിലെ ലൊഫാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയിൽ ആ കപ്പൽ അടുപ്പിക്കുകയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയുമായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിക്കുകയും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരണപ്പെടുകയും